<laughs> मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस रोड के ऊपर पाँच छः चक्कर लगाऊं इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पे राइड करने का असलम एवरी वन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्राम चिगाली रवांडा की सबसे बड़ी और कैपिटल सिटी जहाँ पे बहुत अरसे से आने की मेरी ख्वाहिश थी इस शहर को इस मुल्क को देखने के लिए और आज के ब्लॉग में मैं कोशिश करूँगा क्योंकि ये वो मुल्क है जिसने बहुत टफ़ टाइम देखा है कुछ अरसा पहले तकरीबन तो पच्चीस तीस साल पहले जो यहाँ पर जैनोसाइड हुआ लाखों लोगों की डेथ हुई उसके और आज बीस साल बाद ये अफ्रीका की सबसे सेफेस्ट क्लीनेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज़ और कंट्री है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ की हिस्ट्री के बारे में शेयर करना चाहता हूँ और उसके अलावा आई थिंक इस शहर से और इस मुल्क से बंदा बहुत सारी चीज़ें सीख भी सकता है कि इतने थोड़े टाइम पे इन्होंने किस तरह तरक्की की तो ये सारे एस्पेक्ट मैं कोशिश करूंगा कि आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूं। अभी हम निकले हैं सुबह सुबह यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए आज मौसम भी बड़ा मेहरबान है क्योंकि पिछले दो तीन दिन यहाँ पे खूब बारिशें होती रही हैं हो सकता है कि आज भी हो जाए हैं तो वैसे भी क्लाउडी लेकिन ये कि हल्का हल्का सूरज आज देखने को मिल रहा है मुझे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कैफ़ेज़ हैं देखते हैं कोई भी हमें अच्छा सा कैफ़े मिल जाता है वहाँ पर ब्रेकफास्ट करके फिर आपको जरा जो है वो बाकी शहर की जगह दिखाएँगे चिगाली में एक चीज़ मैं बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ वो है यहाँ पे कैफ़ेज़ ऑलमोस्ट हर कॉर्नर पे बहुत अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ हैं और इतनी कमाल की कॉफ़ी मिलती है किसी भी कैफ़े में चलें मतलब ये नहीं कि आपने कोई स्पेसिफिक एक कैफ़े में जाएंगे वहाँ की कॉफ़ी अच्छी है दूसरे की शायद नहीं मिलेंगी नहीं ऑलमोस्ट हर जगह पर बहुत अच्छी मिल रही है और मुझे अगर सुबह यहाँ के अफ्रीका के फ्रूट्स मिल जाएँ साथ में कॉफ़ी मिल जाए तो मेरा ब्रेकफास्ट सॉर्टेड है इससे इसके अलावा मुझे कुछ खास चाहिए भी नहीं होता क्योंकि लाइट ब्रेकफास्ट होता है फ्रूट्स यहाँ के ओवरऑल जितनी भी कंट्रीज़ में मैंने अभी तक विज़िट किया बहुत कमाल के हैं और यहाँ पे आ गए हैं हमारे पास फ्रूट सैलड कुछ उसके ऊपर नट्स हैं और साथ में हमारी कैपोचीनो है जो कि हमारा आज का ब्रेकफास्ट होगा और प्राइस यहाँ पर बहुत रीज़नेबल हैं कैपोचीनो आपको मिल जाती है तकरीब एक से डेढ़ डॉलर की बहुत अच्छी और इसके शायद मेरे ख्याल में मैंने चार डॉलर पे किए हैं तो प्राइसिस वाइज बिल्कुल ठीक है बाकी कंट्रीज़ की नस्बत मोड़ा थोड़ा सा रीज़नेबल लगा है बसमान रहीम सुबहान अल्लाज सखर लना हाजम माखन मकरन व इन्ना रबीन मुनकालबून या अल्लाह पा खैर खरीय से आज हमारा दिन गुजरे और बहुत अच्छा गुजरे कोशिश करेंगे कि अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाएं और उम्मीद है कि मौसम भी हमारा साथ देगा अभी दोबारा से क्लाउडी हो गया टम्परेचर वाइज बहुत अच्छा है ऑलमोस्ट ट्वेंटी फाइव डिग्री है और मेरे ख़्याल में सीधे निकल जाते हैं आगे रोड पे ये थोड़ा सा रिहायशी एरिया है और आप देखें बड़े खूबसूरत यहाँ पे घर हैं अच्छे बने हुए हैं किगाली पूरा हिली है मतलब एक हिल पे एक सुपरब होगा दूसरी हिल पे जाएंगे तो दूसरा एरिया होगा इसी तरह आपको डिफरेंट एरियाज डिफरेंट हिल्स पे हैं और मुख्तफ जगहों पर जाएँगे तो बड़े खूबसूरत ऐसे व्यूज़ आएँगे अभी तक इस टूर में ईस्ट अफ्रीका में मैंने जितनी सिटीज़ विज़िट की हैं नारोबी मेरी फेवरेट है क्योंकि वो एक ऐसा शहर है 
जहाँ पे आपको अफ्रीका में रह के दुनिया जान की सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ और हर वो चीज़ जो आपको चाहिए होगी अवेलेबल होगी लेकिन अभी केगाली भी मेरी बहुत फेवरेट सिटी बन गया भाई बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे ट्रैवल करने का यहाँ पे नायरोबी की तरह बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स और वो सब कुछ नहीं है लेकिन आप देखेंगे नेचर यहाँ की बहुत कमाल की है मौसम बहुत अच्छा है जिस तरह नायरोबी में है सिमिलर उसी से मिलता जुलता इधर भी है और देखें कितना साफ और खूबसूरत शहर लग रहा है अच्छी अच्छी साफ सुथरी खुली सड़कें ट्रैफिक बड़े तमीज़ से जा रही है लग ऐसे रहा है कि आप ऑनेस्टली यूरोप की किसी शहर में ट्रैवल कर रहे हो वहाँ पे भी इतनी साफ सुथराई नहीं होगी जितनी यहाँ पे है हम लोग अभी जा रहे हैं सबसे पहले विज़िट करने जेनोसाइड म्यूज़ियम मैंने कहा कि हम ज़रा हिस्ट्री से स्टार्ट करें और उसके बाद जो चीज़ें हमें नज़र आएंगी वो दिखाता जाऊंगा सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स और इस तरह की चीज़ें नहीं हैं क्योंकि ये सिटी रेलिटिवली पिछले बीस सालों में ही डिवेल्प हुआ है तो जो हमें नज़र आएगा जिस तरह की चीज़ें हम देखेंगे कोशिश करूँगा कि उसको इंटरेस्टिंग बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँ वैसे तो मुझे शहरों में राइड करने का बहुत शौक नहीं है लेकिन सही बताऊं जब इस तरह के पुरसकून और जहाँ पे पोल्यूशन भी ना हो ट्रैफिक का रश कम हो साफ़ सुथरे हो और मज़ा आता है राइड करने का इधर उधर मेरे ख्याल में ये मोस्टली एम्बेसीज वगैरह हैं कुछ मुझे फ्लैग्स वगैरह से आइडिया हो रहा है तो ये आप कह सकते हैं काइंड ऑफ यहाँ की मेन रोड्स में से ही हैं रवांडा की टोटल पॉपुलेशन है 13.5 मिलियन के आसपास जिसमें से 10 परसेंट लोग इसी शहर में रहते हैं तो आप कह सकते हैं कि 1.5 मिलियन इधर ही हैं और यहाँ पे इनकी लैंग्वेज है कीनिया रवांडा वैसे आप किसी भी कैफ़े में रेस्टोरेंट में किसी से भी बात करेंगे तो 90 परसेंट ऑफ़ द टाइम आपको इंग्लिश बोलने वाले मिल जाते हैं हाँ गांव वगैरह में थोड़ा बहुत मसला होता है लेकिन यहाँ पे किगाली में मुझे किसी जगह पे मसला नहीं हुआ लैंग्वेज का इवन के छोटे शहरों में भी इधर उधर जो फ्यूल पम्प्स बने हुए हैं वहाँ पर कभी मैं रुकता हूँ या कुछ चीज़ छोटी या कभी कॉफ़ी वगैरह लेनी हो तो मिल जाते हैं इंग्लिश बोलने वाले आपको हेलो हाउ आर यू सर सर पार्क या या चले यहीं पे पार्क करके सोच रहा हेलमेट और जैकेट तो इनके पास ही रखवा दो ना उठा के ना लेके जाने पड़े जेनोसाइड मेमोरियल साइट पे मैं इंटर हो चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को रवांडा के बारे में मोटी मोटी सी इन्फॉर्मेशन दूँ ताकि आइडिया हो सके कि ये जेनोसाइड क्यों हुआ था रवांडा में तीन मेजर एथनिक ग्रुप्स हुतुस तुतसीज और तवा हुतुस तकरीबन 85 फाइव परसेंट तुतसीज चौदह परसेंट और तवा एक परसेंट तवा वो लोग हैं जिन्हें बटवा भी कहते हैं इसी एरिया के जंगलों में रहने वाले लोग थे लेकिन हुतुस और तुतसीज दूसरे एरिया से आए थे यहाँ पे एग्रीकल्चर करने के लिए लेकिन बाद में जब कॉलोनाइजेशन का टाइम स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले रवांडा जर्मनी की कॉलोनी थी वर्ल्ड वॉर वन के बाद बेल्जियम की बन गई और आपको पता है कि कॉलोनाइजर्स कहीं पे भी जाएंगे तो उनकी कोशिश होती है कि लोगों में एक नफ़रत फैलाई जाए ताकि अपने फ़ायदे उठा सकें तो उन्होंने यहाँ पे तुत्सियों की तादाद कम थी लेकिन जितनी प्रिवलेज थी वो सारी उनको दी हुई थी एजुकेशन गवर्नमेंट पोस्ट ये सब कुछ उन्हीं के हाथ में था लेकिन हुतुस को ये चीज़ पसंद नहीं थी और उन्नीस में जब रवांडा को आज़ादी मिली हुतुस की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी तो गवर्नमेंट की उन्हीं की थी तो उन्होंने वो सारी प्रिवलेज 
तुत्सियों से वापस ले ली और उस दौरान काफ़ी ज़्यादा मलेशियाज के ग्रुप बने तुत्सियों के जो गवर्नमेंट पे अटैक्स वगैरह करते थे उनमें से एक ग्रुप था रवांडन पेट्रियोटिक फ्रंट जिनकी बेस थी युगांडा में उन्नीस में उन्होंने अटैक किया नॉर्थ रवांडा पर और यहाँ पर सिविल वॉर स्टार्ट हुई तीन साल चली उसके बाद एक पीस डील साइन हुई लेकिन एक साल बाद ही उन्नीस में रवांडा के प्रेसिडेंट के जहाज़ पे मिसाइल से अटैक हुआ जिसमें उसकी डेथ हुई 6 अप्रैल उन्नीस को और ये बेस बनी इस जेनोसाइड की जो 7 अप्रैल उन्नीस को स्टार्ट हुआ और 15 जुलाई उन्नीस तक चला जिसके दौरान तकरीबन 8 लाख से लेके 1 मिलियन तुत्सी लोगों की डेथ हुई क्योंकि हुतुस की तादाद बहुत ज़्यादा थी उनको जहाँ पे भी कुतुसी मिलता था इवन यहाँ पे स्कूल चर्च स्टेडियम रोड्स पे जगह जगह पे नेबर्स ने नेबर्स को मारा उनकी प्रॉपर्टीज जबत की बहुत सारी औरतों के रेप हुए और जब रवांडन पेट्रियोटिक फ्रंट ने शिकस्त दे के गवर्नमेंट फोर्सेस को यहाँ पर अपनी हकूमत कायम की तो तब जाके ये जेनोसाइड ख़त्म हुआ और उसके बाद क्योंकि लोगों की इतनी ट्रैजिक डेथ थी किसी को मौका ही नहीं मिला कि अपने रिश्तेदारों को अपने माँ बाप को अपने बहन भाइयों को वो किसी जगह आ, उनको आ, दफना सकें तो रवांडा में जगह जगह पे इस तरह के जेनोसाइड मेमोरियल साइट्स बनाई गई जहाँ से उनको लोगों की रिमेंस मिलती थी वो ला के उन्होंने उन मेमोरियल साइट में रखी तो यहाँ पे कहते हैं तकरीबन कोई ढाई लाख के करीब लोगों की रिमेंस हैं तो रिश्तेदार जिनके माँ बाप या बहन भाई जिनकी डेथ हुई थी उस जेनोसाइड में वो आज भी इस जगह को विज़िट करते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को एक थोड़ा सा ओवरव्यू इस जगह का देता हूँ ये मेरे साइड पर जितनी आप ये एरियाज़ देख रहे हैं ये सारी एक्चुअली कब्रें हैं और पीछे एक वॉल है जिसके ऊपर कुछ लोगों के नाम वगैरह भी लिखे हुए हैं ये इस मेमोरियल साइट के बाहर वाला एरिया है और भी यहाँ पे काफ़ी जगह हैं जिनको जाके हम विज़िट करते हैं इस तरह की जगह को इमोशनली विज़िट करना बहुत मुश्किल होता है और यहाँ पे आके आपको आइडिया होता है कि किस तरह वो लोग जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं जिनके साथ आपकी ज़िंदगी गुजर रही होती है आपके हमसाय में होते हैं प्रोपोगंडा की बेस पे वही लोग आपको और आपकी फैमिली को कत्ल कर सकते हैं यहाँ पे म्यूज़ियम में इन्होंने बहुत अच्छी तरह से पिक्चर्स वीडियोस इस पूरे जेनोसाइड को डिस्क्राइब किया है और बता रहे हैं कि फ्रांस वाज़ द ओनली कंट्री जो ड्यूरिंग द जेनोसाइड यहाँ पे उनकी आर्म्ड फोर्सेस आई थी लेकिन उन्होंने जेनोसाइड रोकने की कोशिश नहीं की बल्कि फ्रांस ने ही रवांडन आर्म्ड फोर्सेज को ट्रेन किया था और कोई इंटरनेशनल हेल्प नहीं मिली अगर रवांडन पेट्रियोटिक फोर्सेस तुत्सिस की जो आर्मी थी वो यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस को शिकस्त ना देती तो हो सकता है कि और कितने सालों तक ये जेनोसाइड चलता रहता तो जब जेनोसाइड ख़त्म हुआ उसके बाद बहुत ज़्यादा हुतूज और जो यहाँ की आर्म्ड फोर्सेस में थे जिन्होंने जेनोसाइड में हिस्सा लिया था वो इधर उधर दूसरे कंट्रीज़ में चले गए रेफ्यूजी कैंप्स में स्पेशली कॉन्गो में तो उनके रेफ्यूजी कैंप्स पे भी बाद में बहुत ज़्यादा अटैक्स हुए जिनमें कहते हैं कि ऑलमोस्ट कुछ दो लाख लोगों की वहाँ पे भी डेथ हुई थी तो एक बहुत बड़ा हिस्ट्री का एक इवेंट है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता तो मैंने कोशिश की कि इसको थोड़ा सा आप लोगों के लिए ईजी अल्फाज में डिस्क्राइब कर सकूँ और आज आप देखें तो युगांडा माशाल्लाह तरक्की की राह पे निकला हुआ है पिछले 20 साल में यहाँ पे इनका प्रेसिडेंट रवांडन पेट्रियोटिक फोर्स वाला ही है बंदा है जो उस टाइम उस ग्रुप को लीड कर रहा था पाउल कगामे तो तकरीबन आई थिंक 20-25 साल से यहाँ का प्रेसिडेंट है तो अभी हम चलते हैं शहर में कुछ और चीज़ें आपको दिखाते हैं और दिखाते हैं कि कैसे इस इवेंट से ले आज आप देखें तो किगाली और रवांडा किस तरह तरक्की की राह पे कामजन है अभी आपको लेके चलते हैं जी ओल्ड किगाली में कहाँ पे एग्जिट इधर है
यहाँ पे आपको चारों तरफ ये बोडा बोडा वाले नज़र आएंगे बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग यूज़ करते हैं शहर की अच्छी बात है जितनी भी ट्रैफिक हो निकल जाती है आराम से क्योंकि लोग रूल्स को यहाँ पे काफ़ी फॉलो करते हैं अब देखें ना ये बोडा बोडा वाले इस देख लें आगे वाले ने भी हेलमेट पहना होगा पीछे वाले ने भी तो ये यहाँ का ओल्ड की गाली है अब तो बहुत बड़ा हो गया शहर आसपास के इधर उधर के पहाड़ और जंगल शहर का हिस्सा बन गए हैं ये यहाँ की इंट्रेंस हुआ करती थी और अब आप देखें कितने खूबसूरत इंट्रेंस है एक राउंड लगाना चाहिए इसका बहुत ज़्यादा एम्बेसीज और बड़े बड़े होटल जो पुराने बने हुए वो इधर इसी के आसपास में ही हैं अभी ये ऐसे लग रहा है कि यहाँ का कमर्शियल एरिया है सारी मार्केट्स यहीं पे मुझे नज़र आ रही हैं इधर उधर और तो बहुत कम जगहों पे नज़र आई हैं इससे आगे निकल जाएं इधर चले जाते हैं हम भी वैसे मैंने जाना सामने था <laughs> कोई नहीं खैर है मैं जा रहा हूँ कि थोड़ा बहुत किसी रौनक वाले एरिए की तरफ भी जाएं लेकिन जो भी है इनके पुराने शहर में काफ़ी रौनक है और पुराने को भी देख लेंगे बड़ा साफ सुथरा है नीट एंड क्लीन है मार्केट्स वैसे ही हैं जैसे आपको बाकी ईस्टर्न अफ्रीका की कंट्रीज़ में नज़र आएंगे कीनिया युगांडा तंजानिया में लेकिन अच्छा यहाँ पे जा नहीं सकते इधर बंद है खैर यहाँ पे शलवार कमीज़ वाले अंकल भी नज़र आए हैं <laughs> देख लें यहाँ इधर भी कोई ना कोई पाकिस्तानी रहते हैं ये है यहाँ का फेमस होटल दे मिल कोलैन एक बेल्जियम होटल हुआ करता था 1973 में ये बना था और यहाँ का किगाली का ना सिर्फ सबसे फेमस बल्कि सबसे बड़ा होटल है जब जेनोसाइड हुआ था तो मोस्टली लोगों की कोशिश होती थी कि वो किसी ऐसी जगह पे पना लें जहाँ पे फॉरेनर्स हैं क्योंकि एक तो हुतुस फॉरेनर्स के एरिए पे अटैक नहीं करते थे और दूसरा फॉरनर्स के पास सिक्योरिटी भी होती थी तो यहाँ पर काफ़ी फ़ॉरनर्स थे उस होटल में 
और 1270 लोगों ने यहाँ पे पना ली थी तो इस पर बाद में एक मूवी भी बनी थी होटल रवांडा काफ़ी फेमस मूवी है मेरा पहला इंटरेक्शन इस मुल्क के साथ या जेनोसाइड के साथ उस मूवी के थ्रू हुआ था ऑफ कोर्स बाद में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मुझे इंटरनेट वगैरह से मिली तो मैंने कहा चलो आप लोगों को जा ये होटल दिखा देता हूँ और साथ में क्योंकि हमने लंच भी करना है तो लंच के लिए हमारे पास एक तो हमने कॉफ़ी मंगवाई अपने लिए कैपचिनो और दूसरा हमारे पास यहाँ पे देखें तो बनाना चिप्स है फिश है एवाकाडो सैलड है और आई थिंक यही है देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद है कि खाने में भी बहुत अच्छा होगा वैसे मुझे इस तरह के लग्जरी होटल में आना को बहुत वो अच्छा नहीं लगता पर इस स्टोरी की वजह से मैंने कहा चलो यहाँ पर चलते हैं प्राइसिस यहाँ पे कोई बाकी होटल्स की नस्बत थोड़ी सी ज़्यादा है क्या पूछी नो कि आई थिंक हमने कोई तीन डॉलर पे किए हैं और इसके कोई दस डॉलर बारह डॉलर तो इन टोटल पंद्रह डॉलर बड़ी कमाल की सिटी है और बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान में बैठ के आइडिया ही नहीं है कि यहाँ पे अफ्रीका में भी ऐसे शहर होंगे जो इतने साफ़ सुथरे होंगे और दूसरा मौसम यार लोग सोचते हैं कि शायद अफ्रीका बंजर है डेज़र्ट है वहाँ पे कुछ नहीं है और जब मैं वीडियोस अभी बना रहा हूँ तो लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर शहरों के अंदर जितनी ग्रीनरी है शहरों के बाहर तो पूरे के पूरे जंगल हैं लेकिन शहरों के अंदर भी आप देखें तो बहुत ग्रीनरी है और थोड़ा सा हिली शहर होने की वजह से मज़ा आता है ऊपर नीचे बंदा जिक जैक बार बार जा रहा है अभी आप देखें ना कितनी पीसफुल सी जगह है क्या बात है भाई अच्छा ये प्रेसिडेंशियल पैलेस है जिसके सामने से मैं गुजर रहा हूँ और इधर अभी यूएन के ऑफिस वगैरह हैं ये वाला एरिया बाय फार दी मोस्ट ब्यूटीफुल एरिया जो मैंने अभी तक इस टूर में किसी शहर के अंदर विजिट किया हो मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस रोड के ऊपर पाँच छः चक्कर लगाऊं इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पे राइड करने का देख लें जी ये सब कुछ इन्होंने पिछले 20 सालों में बनाया है और बहुत कम रिसोर्स हैं इस मुल्क के पास कोई तेल या नेचुरल रिसोर्स यहाँ पे नहीं है रात के टाइम की गाली में बहुत रौनक होती है क्योंकि सिटी काफ़ी सेफ़ है लोग आराम से इधर उधर निकलते हैं और स्पेशली आज है फ्राइडे नाइट जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रश है तो मैंने सोचा क्यों ना कोई अच्छा सा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट यहाँ पे ढूंढा जाए वहाँ जाके खाना खाया जाए क्योंकि हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में हमें कोई इतना अच्छा खाना ना मिले खाना तो हर रोज़ भी अच्छा मिल रहा होता है लेकिन वो एक होता है कि अपने टेस्ट के मुताबिक ना मिले तो एक रेस्टोरेंट मैंने ढूँढा यहाँ से लेते हैं बोडा बोडा जो इनकी सर्विस है अपनी बाइक को उधर रखते हैं बाइक पे ही जाएंगे थोड़ा बहुत सिटी को भी कैप्चर कर लेंगे और अच्छा खाना भी खाएंगे जाएंगे भी बोडा बोडा पे और वापस भी आएंगे इसी पे तो अभी यहाँ पे बिल्कुल मेरे एक सामने खड़ा इसी से पूछ लेते हैं ब्रदर डू यू वॉन्ट टू गो किमी हो रहा हो रहा वट्स नेम चिमी हो रहा हो रहा चिमी हो रहा यस हाउ मच वन थाउजेंड वट्स योर नेम जीवेना ओके ब्रदर जीवेना लेट्स गो मैंने कहा थोड़ा सा इजी हो जाएगा इस पर जाना अपनी बाइक को रखते हैं शाम के टाइम में इंजॉय करते जाएंगे कहीं पे पार्क करना और फिर 
वहाँ पे जैकेट पहन के और सारा हेलमेट तो थोड़ा स्यापा बन जाता है शहर के अंदर और थोड़ा एक लोकल टच भी आ जाएगा एक हज़ार बनता है ऑलमोस्ट सेवेंटी एटी सेंट यू एस डॉलर तो ठीक है कोई मसला नहीं है बहुत चीप है मतलब पाँच छः किलोमीटर यहाँ से होगा चेक करें यार रात के टाइम इतना खूबसूरत शहर लगता है मुझे प्यार हो गया इस शहर से वैसे इतना पीसफुल शहर है और देखें यहाँ पे भी टी है तो पूरे ईस्ट अफ्रीका में आपको टी और बजाज बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे यहाँ पे रिक्शे आपको देखें कोई नहीं नज़र आएगा लेकिन पीछे युगेंडा में तंजानिया में अर्किनिया में बहुत ज़्यादा थे हम लोग बस पहुँच गए हैं रेस्टोरेंट में हेर इज़ फाइन हेर इज़ द रेस्टोरेंट किधर गया यहाँ पे ही होना चाहिए चेक करें जी बैठने की तो बड़ी अच्छी जगह बनाई हुई है बस अभी किसी जगह जाके बैठते हैं बस ये नहीं शबान शबान यू आर फ्रॉम रवांडा ओके के गाली सो द फूड इज ऑथेंटिक पाकिस्तानी फूड ओके शबान पूछ रहे हैं कि दिस इज कैमरा येस दिस इज कैमरा एंड आई एम रिकॉर्डिंग यू सो आई विल टेक चिकन कढ़ाई एंड वन गार्लिक नान वन तवा रोटी ओके स्पाइसी यस 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 एक्चुअली मैं यूज़ कर रहा हूँ डी जी आई के पॉकेट तो वो लगता नहीं कि ये कैमरा है और तो बड़े थोड़े से कन्फ्यूज होते हैं लोग थैंक यू हाउ मच टाइम इट विल टेक फिफ्टीन मिनट्स ओके सो होपफुली यहाँ का खाना अच्छा होगा बाकी खुशी हुई यहाँ पर आके जिस तरह उन्होंने सेटअप किया हुआ है कि पाकिस्तान की तस्वीरें डिफरेंट एरियाज़ के मीनार पाकिस्तान पीछे जो वो ट्रक आर्ट थोड़ा बहुत दिखाया हुआ है अताबाद लेक है साथ में स्कर्दू के एरियाज़ की कुछ तस्वीरें लगाई हुई हैं तो प्रॉपर आपको लगता है जब आप इंटर होते हैं कि ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ही है कढ़ाई हमारी की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और जितनी मुझे भूख लगी है ना मेरे मुंह से ऑलरेडी पानी आ रहा है <laughs> उम्मीद है कि अच्छी होगी बड़े दिनों के बाद बहुत अच्छा पाकिस्तानी खाना खाने को मिला अपना डिनर करने के बाद ही अब हमने ले ली है यहाँ से बोडा बोडा और जा रहे हैं वापस होटल की तरफ खाने के मैंने पे किए थे साढ़े सात डॉलर बहुत अच्छी प्राइस भी है खाना भी अच्छा था और सबसे सेफेस्ट क्लीनेस्ट सिटी जो मैंने अभी तक विज़िट की होंगी उनमें से ना सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ ईस्ट अफ्रीका की बल्कि इंक्लूडिंग यूरोप और बाकी जगहों पर और कोशिश करेंगे कि अगले आने वाले ब्लॉग में आपको आस के और सिटीज़ और मुल्क दिखाएँ आज के लिए इतनी दुआ में याद रखेगा लाइक सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलेगा अल्लाह हाफिज़